العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والمؤمنين والمسلمين كلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم الله كي الله بوعلو أرمن آيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أورغل ميهم أورغل ودي ستي ودي بنبتي والدا نيتن اللدي آرغل ميهم எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லருள் என்றென்றும் நிறைவாக உண்டாவதாக ஆமீன் அல்லாஹுவின் பேரருளால் கடந்த வார தக்சீர் திருக்குறான் விரிவுரையில் ஊது அத்தியாயத்தினுடைய முப்பத்தி ஓரு வசனங்கள் பார்த்து முடித்தோம் இறை தூதர் நூக் அலி இஸ்லாமினுடைய வரலாற்றில் முதல் நபியும் முதல் ரசூலுமாக இருந்த ஹதரத் நூக் அலிஹி சலாம் ஆதம் அலிஹி சலாத்தினுடைய பத்தாவது தலைமுறையாக இந்த மண்ணில் அனுப்பப்பட்ட ஹதரத் நூக் அலிஹி சலாம் வழக்கம் போல் அல்லாஹுவின் உத்தரவுப்படி நான் அல்லாஹுவின் தூதர் என்றும் அவனை தவிர வேறு யாரையும் நீங்கள் வணங்கக்கூடாது என்றும் அப்படி ஒருவேளை வணங்கினால் மறுமை நாளினுடைய பயங்கரமான வேதனையை நான் அஞ்சுகிறேன் என்றெல்லாம் மக்களுக்கு அவர்கள் எடுத்து சொன்னபோது அவர்களிடத்திலே அந்த கூட்டத்தினுடைய தலைவர்களும் முக்கியஸ்தர்களும் அந்த நபிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த போது ரெண்டு மூன்று விஷயங்களை தங்கள் எதிர்ப்பாக அவர்கள் பதிவு செய்தார்கள் ஒன்று நீங்கள் எங்களை போன்ற மனிதராகவே இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் எப்படி நபியாக இருக்க முடியும் இன்னொன்று உங்களை பின்பற்றுபவர்களெல்லாம் சாதாரணமான அற்ப மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள் முக்கியஸ்தர்களாக இல்லை பிறகு எப்படி உங்களை நபியாக நம்ப முடியும் மூணாவது எங்களை விட உங்களுக்கென்று தனி சிறப்புகள் எதுவும் இல்லை அப்படி இருக்க நீங்கள் எப்படி நபியாக முடியும் என்றெல்லாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் அதற்கு பதில் சொன்ன ஹதரத் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நான் என்னுடைய இந்த பிரச்சாரத்தை அல்லாஹ் சொன்னதால் செய்கிறேன் இதற்காக நான் உங்களிடத்தில் காசு பணத்தை கூலியாக கேட்கவில்லை என்னிடத்திலே கசானாக்கள் இல்லை நான் மலக்கும் இல்லை நான் மலிக் என்கிற அரசனும் இல்லை நான் மறைவான விஷயங்களை அறிந்தவனும் இல்லை இப்படியெல்லாம் ஹதரத் நூக் அலி இஸ்லாம் தெளிவான விளக்கமான பதிலை தந்தார்கள் இப்போது வசனம் முப்பத்தி ரெண்டிலிருந்து முப்பத்தொம்போது வரைக்கும் அதிலே அவர்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் ஹதரத் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் என்ன உத்தரவிட்டான் என்பதை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் இது நூகலி இஸ்லாத்தினுடைய வரலாறு குறித்து ஊது அத்தியாயத்தில் வரக்கூடிய நூகலி இஸ்லாமின் வரலாற்றினுடைய இரண்டாவது பாகம் இது காலு யா நூஹு கது ஜாதல் தனா ஃப அக்சர் த ஜிதாலனா அவர்கள் சொன்னார்கள் நூகே நீங்கள் அதிகமாக விவாதம் செய்கிறீர்கள் எங்களிடத்தில் உங்கள் விவாதத்தை அதிகப்படுத்தி விட்டீர்கள் ஃபல்தினா பிமா தஹிதுனா இங்கும் தமின சாதகின் நீங்கள் உண்மையாளராக இருந்தால் நீங்கள் வாக்களிக்கக்கூடிய வேதனையை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் நூகலிகி சலாம் பதில் சொல்லுகிறார்கள் கால இன்னமா யீக்கும் பிஹில்லாஹு அதை கொண்டு வருவது அல்லாஹு மட்டும்தான் இன்ஷா அவன் நாடினால் ஒமாந்தும் பி மாஜிசின் அப்படி ஒரு வேதனையை அவன் கொண்டு வருகிற போது நீங்கள் தப்ப முடியாது ஒலா என்பும் நுசுஹி இன் அறத்துவன் நன்சகலுக்கும் இன்கா நல்லாஹு யுனீது அய்யுஹி 
தெரியக்கும் அல்லாஹ் நீங்கள் வழி தவறி போவதை ஒருவேளை நாடி இருந்தால் நான் உங்களுக்கு நன்மையை நாடி எந்த உபதேசம் செய்தாலும் அந்த என்னுடைய உபதேசம் உங்களுக்கு எந்த பலனையும் தராது ஒவ்வொரு அப்புக்கும் வயிலேகி தோர்ஜாவும் அவனே உங்களுடைய ரப்பு நீங்கள் அவன் அளவிலேயே மீட்டப்படுவீர்கள் அம் எப்போது நஃப்தவா அல்ல கேட்கிறான் இது நோகு இட்டு கட்டினார் என்று சொல்லுகிறார்களா கொல் இனிஃப்தரை தொகுப்பு அழைய இஜராமி அல்லாஹு சொல்லாமல் நானாக இட்டு கட்டினால் அதனுடைய கூற்றம் என்னை சார்ந்தது வன பரி உம் விம்மா துஜிரி மூன் நீங்கள் இழைக்கிற குற்றங்களிலே இருந்து நான் நீங்கிவிட்டேன் என்று ஹதரத் நூப் அலி இஸ்லாம் பதில் சொல்லிவிட்டார்கள் அதற்கு பிறகு அல்லாஹ் நூப் அலி இஸ்லாமுக்கு உத்தரவிடுகிறான் நம்முடைய கண் பார்வையில் நம்முடைய வகியின் மூலம் நீங்கள் கப்பல் செய்யுங்கள் வலா துஹாத்து பனீஃப் இல்லதி நலமு அநியாயக்காரர்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் இனி என்னோடு பேச வேண்டாம் என்னிடத்தில் எதுவும் கோரிக்கை வைக்க வேண்டாம் இன்னகும் மோகரப்போன் இந்த கூட்டம் இவர்கள் மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள் என்று அல்லாஹ் உத்தரவிட்டான் ஒய்எஸ்னுல்ஃபுல்க நூகலி இஸ்லாம் கப்பல் செய்கிறார்கள் குல்லமா மர்ர அலைஹி மலவும் மின் கௌமிகி அந்த கூட்டத்திலே இருந்து ஒரு பிரிவினர் கப்பல் செய்யும் அந்த இடத்தை கடக்கும் போதெல்லாம் சஹிரு மின்ஹு கிண்டல் செய்தார்கள் கால அப்போது நூகலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இந் தஸ்ஹரு மின்னா இப்போது நீங்கள் எங்களை கிண்டல் செய்தால் நஸ்ஹரு மின் கும் கமா தஸ்ஹரும் நீங்கள் கிண்டல் அடிப்பது போலவே நாங்களும் உங்களை கிண்டல் செய்வோம் பரிகாசம் செய்வோம் நீங்கள் பிறகு அறிந்து கொள்வீர்கள் மைய அதிகி அதாபு யுஹுசிஹி கேவலப்படுத்தும் வேதனை யாருக்கு வரும் என்பதையும் வயஹில் அலேஹி அதாபும் முகீம் உறுதியான நிலையான வேதனை யார் மீது இறங்கும் என்பதையும் நீங்கள் பிறகு தெரிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் இந்த வசனங்களில் முதல் வசனம் இவங்க சொன்ன குற்றச்சாட்டையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு அது மூசாலை செல்லாம் தெளிவாக பதில் கொடுத்தா நீங்கள் ரொம்ப பேசுகிறீங்கன்னு சொல்கிறான் அதிகமாக விவாதம் செய்கிறீர்கள் இனி விவாதமெல்லாம் வேணா நீங்கள் என்ன வாக்களித்தீர்களோ நாங்கள் அப்படி ஆயிருவோம் இப்படி ஆயிருவோம் இறைவனை மறுத்தால் வேதனை வரும்னு எல்லாம் சொன்னீங்கள்ல அந்த வேதனையை கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம் என்று கேட்கிறார்கள் அதுக்கு மூசா நூகலிக இஸ்லாம் பதில் சொல்கிறாங்க வேதனை கொண்டு வர்றது நான் கொண்டு வர முடியாது அல்லாஹு நாடினால் கொண்டு வருவார் இந்த வார்த்தைகளில் என்ன தெரியுதுன்னா ஏற்கனவே ஹதரத் நூகலிக இஸ்லாம் நிறைய விவாதம் செய்திருக்கிறார்கள்னு தெரியுது ஒரே ஒரு கட்டம் மட்டுமல்ல அவங்க பல கட்டங்களில் வந்து இவர்களுடைய ஏகத்துவ கொள்கையை பற்றி ஒரு அல்லாஹ் பல தெய்வங்கள் இல்லை என்பதை பற்றி இவர் அல்லாஹுடைய தூதர் என்பதை பற்றி நிறைய விவாதங்கள் நடந்திருக்கு அந்த விவாதங்களிலெல்லாம் அவர்களோடு இவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் பொதுவாகவே நபிமார்கள் என்பவர்கள் தங்களுடைய ஆதாரங்களை நிலைப்படுத்துவதிலும் எதிரிகளுக்கான சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்வதிலேயும் விவாதங்கள் செய்வார்கள் அது நபிமார்களுடைய வேலை ஆதாரங்கள் கூறுவதும் சந்தேகங்களை நீக்குவதற்குமான விவாதம் என்பது நபிமார்களுடைய வேலை ஆனால் ஆதாரமெல்லாம் இல்லாமல் வெறுமனை எங்கள் மூதாதையர்கள் சொன்னதை நாங்கள் செய்கிறோம் என்ற அடிப்படையில் மாத்திரம் எப்போதும் விவாதம் செய்வது காஃபர்களுடைய வேலை எல்லா நபிமார்கள் காலத்திலையும் பார்த்தோம்னா அத்தனை நபிமார்களும் ஆதாரங்களை முன்வைத்து விவாதம் செய்தார்கள் ஆனால் எதிர்த்தரப்பில் இருக்கிற காஃபர்கள்ட்ட ஆதாரமெல்லாம் கிடையாது அவங்கள்ட்ட உள்ளது ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா பழைய கொள்கையின் மீதான பிடிவாதம் இன்னொன்று எங்கள் மூதாதையர்கள் செஞ்சதை நாங்கள் உற்ற மாட்டோம் அப்படிங்கிற இது இந்த ரெண்டையும் சொல்லி 
விவாதம் செய்திருக்கிறார்கள் பல கட்டங்களில் அதனால தான் நீங்கள் விவாதம் அதிகமாக செய்கிறீர்கள் என்று அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது அவன் சொன்னது ரெண்டாவது விஷயம் நீ முடிஞ்சா வேதனையை கொண்டு வா பார்க்கலாம் வேதனையை கொண்டு வரேன்னு சொன்னேன் இல்லை கொண்டு வா பார்க்கலாம் தெளிவான பதில் சொல்லுகிறார்கள் வேதனையை இறக்கிறது என்னோட வேலை இல்லை அது அல்லாவுடைய வேலை அவன் முடிவு செய்து ஒரு காலத்தில் அது என்ன வேதனையை அவன் முடிவு செய்கிறானோ அந்த வேதனை வருகிற போது நீங்கள் தப்ப முடியாது நீங்கள் தடுக்க முடியாது வேறு எங்கேயும் நீங்கள் முந்தி போய் பாதுகாப்பாக சேரவும் முடியாது அவனுடைய வேதனைகள் குறிப்பிட்ட மாதிரி வந்து சேரும் என்று உணர்த்துகிறார்கள் ஹதரத் மூசா அலி இஸ்லாம் பொதுவாக அல்ல எத்தனை கூட்டத்தை அழித்தானோ அந்த கூட்டத்தில் எல்லாம் வேதனையை வாக்குறுதி கொடுத்தான் யாருமே தப்ப முடியல ஒருத்தரும் தப்ப முடியாது இறைவனின் வேதனையில் நீங்கள் தப்ப முடியாது கல்மாரி மழை பொழிந்து கற்கள் வானத்திலிருந்து வந்து ஒரு கூட்டத்தை அழித்த போது அந்த கூட்டத்தினுடைய வரலாறுல இருக்கு யாரோ ஒருத்தனுடைய பேர் எழுதப்பட்ட கல் அது சுற்றிக்கிட்டே இருந்து சரியாக அவன் மீது விழுந்திருக்கிறது யாரும் யாரின் மீது அல்லாக வேதனையை முடிவு செய்தானோ மிகச்சரியாக அவர்களுக்கு அவனுடைய வேதனை வந்தே வந்தே தீரும் சொல்லிட்டு ஹசரத் மு நூகலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு செய்தி சொல்கிறாங்க அல்லா உங்களை வந்து வழி தவறுறதுன்னு முடிவு அவன்கிட்ட இருந்து நான் எவ்வளவு தான் பிரயோஜனப்பட்டாலும் நசியத்து செஞ்சாலும் உபதேசம் செஞ்சாலும் என்னுடைய நசீகத்து உங்களுக்கு பலன் தராது அப்படின்னா அல்லா இப்போ சில பேர்த்தை அவனாக முடிவு பண்ணி விட்டுறானா அவன் நினச்சா தான் நாம் கரெக்டாக இருக்க முடியுமா அப்போ அவனே முடிவு பண்ணிட்டா நம்ம மேலே இல்லை தப்பு சொல்ல முடியாது என்றெல்லாம் வரும் இதற்கு பொருள் அப்படி அல்ல அல்லாஹுவனுடைய இல்மில் இவர்கள் எதை நோக்கி போவார்கள்னு தெரியும் என்ன ஆதாரங்களை காட்டினாலும் இவன் திருந்துகிற ரகம் அல்ல என்று சில பேரை பற்றி அல்லாஹுவுக்கு தெரியும் அதனால் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க விஷயத்தில் தான் அல்லா சொல்லிடுவான் நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேணாங்க குரானில் ஆரம்பத்திலே வருதில்ல சவா உன் அலேஹிம் அந்தர்தவும் அம்லம் தொந்துருவும் லாயோ மினோம் குரான் ஆரம்பத்திலே வருது யாசின் ஆரம்பத்திலேயும் வருது நம்பிய நீங்கள் இவங்கள எச்சரிக்கை செஞ்சாலும் சரி எச்சரிக்கை செய்யலைன்னாலும் சரி இவங்க ஈமான் கொள்ள மாட்டாங்க அப்போ என்ன அல்ல முன்னாடியே முடிவு செய்கிறான் நான் இறைவனுக்கு தெரியும் இவர்கள் எத்தனை ஆதாரங்களை காட்டினாலும் ஏற்க மாட்டார்கள் இவர்கள் தங்களுடைய மூதாதையர்களின் வரட்டு குடிவாதத்தில் இருப்பார்களை ஒழிய ஒரு வியாபாதத்தையோ விவாதத்தையோ நல்ல கருத்தையோ ஏற்றுக்கொண்டு உள்வாங்கக்கூடிய மனோநிலையில் இவங்க இல்லை அப்படிங்கிறது அல்லாஹுவுக்கு தெரியும் அதனால் அல்லாஹ் அதிரத் நூகாலிகேஸ்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் திருந்தவே மாட்டீங்கங்கிறது தான் முடிவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்னுடைய பிரயோஜனம் நான் உபதேசித்தும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் உபதேசம் பொதுவாக பிரயோஜனப்படாது பேசுகிற கடமையை நபிமார்கள் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க உலகத்தில் யார் யாரெல்லாம் சொல்ல வேண்டுமோ அவர்கள் சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் வாங்கிறதும் ஏற்றுக்கிறதும் அதை வாங்கிட்டு திருந்துறதும் அப்படிங்கிறது சில பேர் தான் அது எல்லாத்தினாலையும் முடியாது எல்லாரும் திருந்துவாங்கன்னு சொல்லவும் முடியாது அவன் திருந்த போகிறது இல்லைங்கிறதுனால நாம் நிறுத்தவும் முடியாது நபிமார்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் நிறுத்தலை அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் சில பேர் விஷயத்தில் எந்த இதுவும் எடுபடாது அதாவது காதில் கேட்குறதுன்னு ஒன்று இருக்குது கல்பில் கேட்குறதுன்னு ஒன்று இருக்குது கல்பில் கேட்டால் மட்டும்தான் திருந்துவாங்க வெறும் காதில் கேட்டால் திருந்த மாட்டாங்க அது இப்படி வாங்கி இப்படி போயிடும் நிறைய பேர் வந்து காதிலே வாங்குகிறோம் காதிலே வாங்குகிற அத்தனை பேரும் திருந்துறதில்ல அதே மாதிரி கண்ணில் பார்க்குறதில்ல கல்பில் பார்க்கணும் கல்பில் பார்க்குறவனுக்கு மட்டும்தான் அது கரெக்டாக வேலை செய்யும் வெறும் கண்ணில் பார்க்குறவ பல காட்சிகள் மாதிரி அவனுக்கு ஒரு ஒரு காட்சி அவ்வளோதான் குரானில் நிறைய இடத்துல செபிடர்கள் அப்படிங்கிறான் நிறைய இடத்துல குருடர்கள்ங்கிறான் கண்ணு இருக்கிறவங்களையே காது இருக்கிறவங்களையே இப்போ என்ன அர்த்தம்னா அவர்கள் வெறும் காதில் கேட்கிறார்கள் கல்பால் கேட்க வேண்டும் வெறும் கண்ணில் பார்க்கிறார்கள் கல்பால் பார்க்க வேண்டும் இப்போ செல்லதா வலிக செல்லத்தை வந்து அபுபக்கரும் பார்க்கிறார் அபு ஜெகனும் பார்க்கிறான் 
அபூபக்கர் கல்பில் இருந்து பார்க்கிறார் அபூ ஜெகல் வெறும் கண்ணில் இருந்து பார்த்தான் கண்ணில் இருந்து பார்க்கறனால அவனுக்கு அப்துல்லாவுடைய மகன் முகமதா மட்டும் தெரியுது கல்பில் இருந்து பார்த்தவங்களுக்கு தான் அல்லாவுடைய தூதர் முகமதுன்னு தெரியுது ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லம் என்ன வார்த்தைகளை பேசினார்களோ பேசிய வார்த்தைகளை எல்லாம் கல்பில் இருந்து கேட்ட பெருமக்கள் எல்லாம் முஸ்லிம்களானார்கள் மூமின்களானார்கள் சஹாபாக்களானார்கள் மிக உயரமான இடத்திற்கு போனார்கள் அப்போ இவங்க இனிமேல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் அதனால் அல்லாஹுத்தாலா சொல்லிவிட்டா அல்லாஹுத்தாலா சொன்னதாக இவங்க சொல்கிறாங்க இறைவனே ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டதுக்கு பின்னாடி என்னுடைய பிரயோஜனம் என்னுடைய நசீகத்து உபதேசம் உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனத்தையும் தராது இப்போ இந்த வரலாறு சொல்லிட்டு இருக்கிறப்போ நூகு தானா இந்த மதத்தை இந்த மார்க்கத்தை இப்படி ஒரு கடவுள் கொள்கையை இப்படி ஒரு வழிபாட்டை உண்டாக்கிட்டாருங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறதா இருந்தால் நூகலிங்க சலாம் சொல்ல சொல்கிறான்ல நீங்கள் சொல்லுங்கள் நூகலிங்க சலாம் அவர்களே ஒருவேளை அப்படி உண்டாக்கியிருந்த அந்த குற்றம் என்னை சேரட்டும் என் குற்றத்தை நீங்கள் சுமக்க வேண்டியதில்லை உங்கள் குற்றத்தை நான் சுமக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஹதரத் நூக அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பேசிவிட்டார்கள் இதுக்கப்புறம் தான் நூக அலி இஸ்லாமினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றினுடைய முக்கியமான தடம் வருகிறது ஹதரத் நூக அலி இஸ்லாம் அவர்கள் துவா செஞ்சிட்டாங்க யாரெல்லாம் எல்லாத்தையும் அழிச்சிரு என்ன எல்லாம் சொல்லிட்டாங்கல்ல இவங்க இனிமேல் திருந்து போகிறதில்லை இவங்க இனிமேல் ஈமான் கொள்ள போகிறதில்லை இறைவனுக்கு இன்னமும் பல ஆதாரங்கள் எல்லாம் இவர்களுக்கு கிடைத்தாலும் இவர்கள் திருந்த மாட்டார்கள் என்பது ரப்புக்கு தெரியும் அப்போ எப்போ அந்த வார்த்தை ரப்புட்டு வந்துருச்சோ இவங்க கேட்டாங்க ரப்பிலா ததர் அலல் அருதி மினல் காஃபிரீன தையாரா யாரா என் கூட இருக்கிற என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாத இந்த மக்களில் ஒருத்தனை கூட விட வேணா எல்லாத்தையும் அழிச்சிரு இன்னக்கையின் ததர்வும் யுதில்லோ இபாத நீ ஒருவேளை அவங்கள விட்டு வச்சேன்னா எல்லாத்தையும் வழிகடுத்துருவானுங்க அது மட்டும் அல்ல ஒலா எளிதோ இல்லா ஃபாஜிரன் கஃபாரா இவங்களுக்கு பிறக்கிறதும் இவனுங்களுடைய கொள்கையினுடைய வாரிசுகளாக தான் பிறக்கும் காப்பிற்கு பிறக்கிறது காப்பிறவே தான் பிறக்கும் அதனால் இவர்களை விட்டு வைக்க வேண்டாம் என்னை மறுத்தவர்களை அழித்து விடு என்று இவர்கள் செய்த உச்சகட்ட அக்கிரமங்களை எல்லாம் சொல்லி அவர்கள் துவா செய்து விட்டார்கள் அந்த துவா செய்ததற்கு பிறகுதான் அல்லாஹு தாலா ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் இந்த சமுதாயத்திற்கு அழிவு தரப்பட வேண்டும் அங்கே இருக்கிற முஸ்லிம்களையும் நூகலி இஸ்லாம் அவர்களையும் அவர்களோடு ஈமானில் உடன்பட்டவர்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற முடிவுக்கு அல்லா வருகிறான் இதில் நூங்கலிகு சிலாத்துக்கு அல்ல செய்கிற உபதேசம் முக்கியமானது அவங்க இனிமேல் திருந்த மாட்டானுங்கிறப்ப விட்டுருங்க பொதுவாக மார்க்கம் ரொம்ப கண்ணியமானது அதை சரியாக பின்பற்றவங்க அந்த வழியை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் கம்மியாக இருந்தாலும் போதும் அது கண்ணியமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் மதவதன் நிறைய பேர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில நேரங்களில் அசத்தியத்தில் நிறைய இருப்பாங்க அசத்தியத்தில் இருக்கிறவன் இப்போ இஸ்லாமியர்களை விடவே உலகத்தில் வேறு பல பேர் அதிகமாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் சத்திய நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறவர்கள் கம்மியாகவும் சமயங்களில் மாற்றமாக அசத்தியவாதிகள் அதிகமாகவும் கூட இருக்கலாம் அல்ல இதன் வழியாக ஒரு உண்மையை சொல்கிறான் தீன் ரொம்ப கண்ணியமானது அதில் வந்து குறைந்த அளவு இருந்தாலும் உறுதியானவர்கள் மட்டும் இருக்கட்டும் அவ்வளோ பெரிய நூகலி இஸ்லாமுடைய சமுதாயத்தில் ஈமான் கொண்டவங்க வெறும் எண்பது பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க எண்பது பேர் சில அறிவிப்புகளில் எட்நூறு பேருன்னு வருது சரி ஒரு எட்நூறு பேர் வச்சுக்கிட்டா கூட லட்சக்கணக்கான பேர் வாழுகிற ஒரு பெரிய சமுதாயத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட ஹதரத் நூகலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய நம்பி ஈமான் கொண்டவங்க இப்படி ஒரு எட்நூறு பேர் தான் அப்படின்னா நம்பாத லட்சக்கணக்கான பேர் அந்த லட்சக்கணக்கான பேரும் அசத்தியத்தில் இருக்கிறான் மார்க்கம் கண்ணியமாகவே இருக்கட்டும் உங்களை மட்டும் அல்லா காப்பாற்றுவான் மற்றவங்களை அழிக்கிறதுன்னு அல்லா முடிவெடுக்கிறான் முடிவெடுக்கும் போது தான் கப்பல் செய்யும் உத்தரவை அல்லாக இங்கே அவர்களுக்கு எடுக்கிறான் அந்த கப்பல் செய்யக்கூடிய உத்தரவு வார்த்தை தான் அது ஒஸ்னாயில் ஃபுல்க யூனினா வ வஹ்யினா நம்முடைய கண்பார்வையில் கப்பல் செய்யுங்கள் 
நம்முடைய வகியின்படி கப்பல் செய்யுங்கள் நூகலிகை செல்லாம் ஒன்றும் தச்சு இந்த இந்த வேலை செய்கிறவர் அல்ல தச்சர் அல்ல அவர் அவருக்கு இந்த கார்பண்டிங் ஒர்க் எல்லாம் தெரியாது அப்போது ரப்பு சொல்ல சொல்ல செய்ய வேண்டும் வகி வர வர செய்ய வேண்டும் அதன் அமைப்புகளை குறித்து அதனுடைய மாடல் குறித்து அவராக முடிவெடுக்க முடியாது இப்போ அதனால் அல்ல சொல்கிறான் என் கண் பார்வையில் நடக்கட்டும் என்னுடைய வகியின்படி நடக்கட்டும் இனி கப்பல் செய்ய வேண்டியது தான் ஆயத்தில் இன்னொரு பார்ட்டு சொல்லிடுறான் இந்த இந்த ஊருக்காரனுங்க விஷயத்தில் இனிமேல் எங்கிட்ட நீங்கள் பேசக்கூடாது வலா துஹாத்து பினி ஃபில்லதீன வலம் இந்த அக்கிரமக்காரர்கள் விஷயத்தில் பேசாதீங்க காரணம் முடிவாயிருச்சு விஷயம் விஷயம் ஃபினிஷ் இன்னகும் ஒவ்வொருக்கும் அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் நீரிலே மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள் இந்த ஆயிரத்தி இறங்குறப்ப தான் தெரியுது எல்லாம் மூழ்கடிச்சு இவர்கள் அழிக்க போகிறான் மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள்னு சொல்லிட்டு இனிமே இவங்க விஷயத்தில் பேசாதீங்கன்னு சொல்லிட்டான் அப்போது இந்த ஆயத்துக்குள்ளேயே மூணு செய்தி இருக்குது கப்பல் செய்யுங்கிறது ஒன்று இனிமேல் இவங்க விஷயத்தில் எந்த டாக்கும் என்ன பேசக்கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம் ஃபைல் க்ளோஸ் இது இனி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது மூணாவது இவர்கள் அழிக்கப்படுகிற விதம் இவர்கள் மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள் ஒரே ஆயத்தில் இந்த மூணு செய்தியும் அல்லாவுத்தால சொல்லிட்டான் இப்போது மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள்ன்ற வசனமும் கப்பல் செய்யுங்கள்ங்கிற வசனமும் இந்த வாசகத்தை பார்க்குறப்போ அதில் நூல்களை சிலாத்துக்கு புரிகிறது அப்படின்னா வெள்ளத்தால் இவர்களை அழிக்க போகிறான் அங்கிருந்து தப்பிக்க வேண்டுமானால் கப்பல் வேண்டும் எனவே ஆயத்தின் தொடக்கம் கப்பல் செய்ய சொல்லுகிறது ஆயத்தினுடைய கடைசி இந்த மக்கள் மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள் இருக்குது எனவே கப்பலுக்கான ஏற்பாடுகளை அதனுடைய தயாரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கிற முடிவுக்கு வந்து வருகிறார்கள் இதில் அல்ல நம்ம கண் பார்வையில் செய்யட்டும் கப்பல் வேலை நடக்கட்டும்ங்கிறோம் கண் பார்வையிலனா ரப்புக்கு வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அல்ல மற்றவங்கள்லாம் சொன்ன மாதிரி கடவுளுக்கு ஆயிரம் கண்கள் நூறு முகம் ஏழு கையிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அல்ல இது என்னுடைய கண்காணிப்பில் நடக்கட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் கண்ணில் நடக்கட்டும் கண் பார்வையில் நடக்கட்டும் வேற கண்காணிப்பில் நடக்கட்டும் வேற ரப்பினுடைய மேற்பார்வையில் நடக்கட்டும் அர்த்தம் அல்லது என்னுடைய பாதுகாப்பிலே நீங்கள் இதை செய்யுங்கள் என்னுடைய கண் பார்வையில் நடக்கட்டுங்கிற இந்த வார்த்தைக்கு அதில் திபுனா பாசுரதி எல்லாம் அங்கு விளக்கம் அப்படி தான் எழுதியிருக்கிறாங்க என்னுடைய பெஹிஃபுதினா ஐயாக்க என்னுடைய பாதுகாப்பில் இந்த பணி நடக்கட்டும் இந்த பாதுகாப்பு உனக்கு வரக்கூடிய தீமைகளை எல்லாம் தடுக்கும் செய்யுங்க அப்போ இவர்கள் கப்பல் செய்கிற பணி என்பதில் இந்த வார்த்தையிலிருந்தே ரெண்டு தெரியுது என்னென்னா எதிரிகள்னால இந்த கப்பல் செய்கிறது தடுக்க முடியாது ஏன்னா கண்காணிப்பு ஆவன் அவனுடைய பாதுகாப்பு நடக்குது அதனால் இந்த கண்காணிப்பு வழியாக எதிரிகள் இந்த வேலையை தடுத்துட முடியாது அப்படிங்கிறது தெரியுது இன்னொன்று கப்பலினுடைய அமைப்பு அதனுடைய நேர்த்தி அதை வடிவமைக்கும் விதம் இது எல்லாமே அல்லாஹுடைய வகியின் மூலமாக வருகிறது எப்படி கப்பல் செய்யணும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் துணியாவில் அதுக்கு முன்னாடி கப்பல் இல்லை கப்பல் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை படகு கூட இல்லை எதுவுமே இல்லை ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் இருக்கிற இடத்தில் கரையை கடக்க வேண்டிய அவசியங்கள் அவர்களுக்கு வரவில்லை முதன் முதலாக தண்ணீரில் நீந்தி செல்லக்கூடிய ஒன்று உருவாகுது முதல் முதல்ல உருவாகிறதே ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக உருவாகிறது அல்லாஹனுடைய முழு கண்காணிப்பில் இந்த விஷயத்தை இறைவன் பொறுப்பேற்று கொண்டான் சரி என் கண்காணிப்பில் நடக்கட்டும் எனது வகியின்படி வேலைகள் நடக்கட்டும் அடுத்த வரி இவங்க விஷயமா இனிமேல் பேசக்கூடாது அப்படின்னா என்ன இப்போ நீங்களே ஏதாவது இறக்கப்பட்டு இந்த கப்பல் அது இதெல்லாம் செஞ்சு முடித்த உடனே அத்தனை பேரும் தண்ணியில் போயிடுவானே எதுக்கும் கேட்டு பார்க்கலான்னு இவங்க விஷயத்தில் திரும்ப நீங்கள் வந்து ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது கேட்கக்கூடாது இது ஒரு தப்சீர் இன்னும் சில தப்சீர்களில் இவங்களுடைய மனைவியும் இவங்களுடைய மகனும் இந்த ரெண்டு பேர் காஃபர்களில் இருந்தாங்க அதரத் நூகலி இஸ்லாமினுடைய மனைவி அதே மாதிரி அவருடைய மகன் கண்ணான் கண்ணான் என்பது அவனுடைய பெயர் இவங்க ரெண்டு பேர் விஷயத்துலையும் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா உங்களை ஏற்காத காஃபர்கள் அப்படின்னு வரும்போது அவங்க எல்லாமே அடக்கம் உங்கள் மனைவியும் அடக்கம் உங்கள் மகனும் அடக்கம் நீங்கள் வந்து கடைசியில் என்னுடைய மனைவி மகனை மட்டும் கொஞ்சம் காப்பாற்றி கொடுங்கிற மாதிரி கேட்டுறக்கூடாது இல்லையா அதனால் ஒன்று ஒன்றை சொல்லிட்டால் இவங்க விஷயமா இனி நீங்கள் பேசக்கூடாது அந்த இவங்க விஷயத்துக்குள்ளே 
மனைவியும் இருக்குது அவருடைய மகனும் இருக்குது அவங்க விஷயத்தில் கேட்கக்கூடாது சில தரிசியில் இப்படி இருக்குது சீக்கிரமாக தண்டனையை கொடுன்னு அவசரப்படுத்தியும் கேட்கக்கூடாது நீங்கள் இனிமேல் இது சம்பந்தமாக பேசாதீங்கன்ட்டா வல தொகாத்து பினீஃப் இல்லதீன வலமும் இந்த அநியாயக்காரர்கள் விஷயத்தில் இனி நீங்கள் பேச வேண்டாம் என்ன பேச வேண்டாம் வேதனையை பிற்படுத்துமாறு கேட்க வேண்டாம் வேதனையை முற்படுத்துமாறு கேட்க வேண்டாம் வேதனையை நீக்க வேண்டும் சிலருக்கு அப்படின்னும் கேட்க வேண்டாம் இது எல்லாமே இனிமேல் மூடியாச்சு இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எதுவும் பேசக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார் ஹதரத் நூக் அலி இஸ்லாம் கப்பல் செய்கிறார்கள் உலக வரலாற்றில் இஸ்லாத்தினுடைய உண்மைத்தன்மையை அறிந்து கொள்ளுவதற்கான திருக்குறானுடைய அத்தாட்சிகளில் மிக முக்கியமான அத்தாட்சி முகலி இஸ்லாமினுடைய கப்பல் முழு விவரத்தோடு குர்ஆன் கூறுகிற அளவில் ஒரு ஒரு அறுபது எழுபது சதவீதம் தௌராத்திலே இந்த கப்பலை குறித்த செய்திகள் வந்துவிட்டது முகலி இஸ்லாம் செஞ்சது வச்சது அந்த ஊர் மக்கள் கடைசியில் அழிஞ்ச வரைக்கும் இதற்கு அடுத்து அதை விட சற்று குறைவாக பைபிள்லையும் இஞ்சியிலையும் ஏன் இன்றைக்கி இவங்க ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிற புதிய ஏற்பாடு வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் வந்துருச்சு நூகலி விஷயம் ஆனால் இந்த கப்பலும் அதனுடைய விஷயங்களையும் குர்ஆன் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல பேசுது சுரத்துல் கமரில் இந்த ஊத அத்தியாயத்தில் இந்த ஊத அத்தியாயத்தில் இங்கே இந்த மாதிரி இடங்களில் விளக்குற மாதிரி தவறாக்கும் பேசலை இஞ்சியிலும் பேசலை அந்த இஞ்சியினுடைய மூணு நாலு வகையான இஞ்சியில் எல்லாம் இருக்குது தவறாத்துலேயும் மூணு நாலு வகையான தவறாத்தெல்லாம் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே இது இருக்குது ஆனால் குரான் இதை விளக்கி இருப்பதை போல வேறு எங்கேயுமே விளக்கப்படலை இன்னொன்று வேதக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தவறாத்து இஞ்சியில் இவங்கெல்லாம் அதற்கு நான் அபியாஸ் இல்லா அலி வல்லம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட குரான் இதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த நிகழ்ச்சி இருக்குது தானாக கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிற சில உருவ வழிபாடுகளை வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயங்களில் மாத்திரம்தான் இந்த வரலாறுகள்லாம் கிடையாது மற்றபடி உலகத்தில் வேதக்காரர்கள் என்கிற பெயரோடு இருக்கக்கூடிய குரானாக இருந்தாலும் தௌராத்தாக இருந்தாலும் இஞ்சியிலாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய எல்லாத்துலேயும் இந்த கப்பல் குறித்த அத்தனை செய்தியும் இருக்குது இதில் என்னென்னா அதிரத் நூகல் இஸ்லாமியுடைய காலத்தை இன்று இருக்கிற காலத்தில் கவனிக்கிற போது பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் முன்னால் எடுத்தால உலக வரலாற்றினுடைய துவக்கம் நூகலி இஸ்லாம் அப்போ அந்த காலத்தில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் விவாதத்திற்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் ஆய்வுக்கும் உட்படுத்தப்படுகிற ஒரு செய்தியாக நூகலி இஸ்லாமுடைய கப்பல் மாறுகிறது ஒரு கிராமத்தில் உக்காந்து ஒரு தச்சர் வந்து குச்சி கட்டையெல்லாம் வச்சு அடித்து ஒன்று ரெடி பண்ணுறாருங்கிறது பிற்காலத்தில் உலகம் உள்ளளவும் பேசப்படுகிற வரலாறாக இந்த கப்பல் ஆகிறது அதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம் யாராவது ஒருத்தர் கரையை கடக்கிறதுக்கு அவர் ஒரு படகு செஞ்சார் போட்டு செஞ்சார் கப்பல் செஞ்சார் கரையை கடந்து போயிட்டாருங்கிறது அந்த ஊருடைய வரலாறாக இல்லை இது உலகத்தினுடைய வரலாற்றையே சுமந்து செல்லுகிற அடுத்து வரும் ஒரு உலகத்தை சுமந்து செல்லக்கூடிய கப்பல் அதனால் இது இவ்வளவு தூரம் இருக்குது எந்த அளவுக்குன்னா தௌராத்தினுடைய சில வரிகளில் இருந்திருக்கு இந்த கப்பல் குறித்த செய்திகளை இறைவன் கியாமத்து வரையும் வச்சுருப்பான் கயாமத்து வரை இருக்கணும் கப்பலும் கப்பல் குறித்த ஆய்வுகளும் இது எந்த மலையில் ஒதுங்குச்சு இது இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோன்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆய்வுகள் போயிட்டு தான் இருக்குது அங்கங்கே எங்கேயாவது ஒரு மலைப்பகுதியில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் வந்து மிகப்பெரிய மரப்பலகைகள் எதையாவது கண்டுபிடிச்சிட்டா அநேகமாக இது நூகலி இஸ்லாமினுடைய கப்பலினுடைய பலகையாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஆய்வுகள்லாம் டப்பு டப்புன்னு உலகம் வர்றாங்க மொத்தத்தில் இந்த கப்பல் குறித்த ஆய்வு கயாமத்து வரை நீடிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கப்பலை தான் செய்கிறார்கள் கப்பல் வந்து செய்யும் நபர் ஹதரத் நூக் அலி இஸ்லாமே தவிர கப்பலின் ஏற்பாடும் கப்பலின் அமைப்பும் கப்பலின் வடிவமும் எல்லாம் ரொம்ப ஆளுமை உடையது அதனால் இது சாதாரணமாக ஒரு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்பை போலவோ மனிதர்களெல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கிய ஒரு ஏதேனும் ஒரு படைப்பை போலவோ நாம் கடந்து போக முடியாது எப்போ இந்த ரெண்டு வார்த்தை வந்துருச்சு இல்லையா என் கண் பார்வையில் நடக்கட்டும் எனது வகையின்படி நடக்கட்டும் அப்படின்னு வந்துட்டதுனால இந்த கப்பல் முழுக்க முழுக்க வந்து இதனுடைய மேடு அல்லாஹு தான் அவன் அவன் மூலமாகத்தான் செய்யப்படுகிறது இப்போ கப்பலை செய்கிறாங்க 
அல்ல சொல்கிற ஒயஸ் நாஹுல் ஃபுல்க் அவர் கப்பலை செய்கிறார் அதற்கு நூக் அலி இஸ்லாம் இரண்டாண்டு காலங்கள் இதை செய்வதற்கு எடுத்துக்கொண்டார்கள் என்றும் சில தப்சீர்களில் நாலு வருஷம் ஆச்சுன்னு எழுதியிருக்கிறாங்க அதிகமான பேர் நாலு வருஷம்னு எழுதுகிறார் நாலு வருஷ காலம் ஒரு கப்பலை ஒருத்தர் செய்கிறதா இருந்தால் அவர் எவ்வளவு தூரம் மெனக்கடணும் அதுக்கான குச்சி கட்டைகளை எல்லாம் எப்படி எல்லாம் வடிவமைக்கணும் இது எல்லாமே வகையாக தான் வந்திருக்கு ஒரு ஒரு குச்சியை நட்டு வைக்கிறது ஒரு குச்சியை குறுக்க வைக்கிறது நிற்க வைக்கிறது எல்லாமே வகி நான் ஆரம்பத்திலேயும் சொல்லியிருக்கின்றோம் ஆதம் அலி இஸ்லாமிலிருந்து நூக் அலி இஸ்லாம் வரைக்கும் வந்த வகையெல்லாம் வாழ்வியல் சமாச்சாரம் தான் வகையாக வந்தது ஜக்காத்து ஹஜ்ஜு நோம்புன்னு எல்லாம் வரல அப்போ அதெல்லாம் இல்லை அதனால் வந்து வகி பூராமே வாழ்வியல் சமாச்சார செய்திகள் தான் வந்தது அப்போ கப்பல் செய்வது வகியாக வருகிறது ஏறத்தால் அல்லா மலக்குகளின் வழியாக இது செய்ய சொல்லி சொன்னது வேறு வார்த்தையில் சொல்கிறதுனா எல்லா பொருளையும் படைக்கிற ஆற்றலை கையில் வைத்திருக்கிற ரபுல் ஆலமீன் மனிதர்களாலும் சிலவற்றை உருவாக்க முடியும் நீங்களும் உருவாக்குங்கள் நீங்களும் செய்யுங்கள் நீங்களும் கண்டுபிடியுங்கள் நீங்களும் வடிவமையுங்கள் என்று அந்த அந்த கிரியேட்டிவிட்டி மைண்டை வந்து கொண்டு வர்றது எங்கே ஹதரத் நூக் அலி இஸ்லாத்துட்ட ஹதரத் நூக் அலி இஸ்லாம் ஒவ்வொன்றாக ஒரு 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 சிற்பி செதுக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கப்பலை வடிவமைக்கிறார்கள் ஏறத்தால் நாலு ஆண்டுகள் கப்பலினுடைய நீள அகலங்களை குறித்து ஏராளமான செய்திகள் தப்சீர்களில் வந்திருக்கு சிறந்த சொல்லாக ஹதரத் இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லா கொண்டவர்களும் திருக்குறான் விரிவுரையாளர் அல்லாம முஜாஹித் ரஹமத்துல்லா அலி அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிற கருத்து முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதனுடைய கப்பலினுடைய நீளம் முந்நூறு முழம் முந்நூறு திரா முந்நூறு முழம் இருந்திருக்கிறது அகலம் ஐம்பது முழம் இருந்திருக்கிறது இந்த பக்கம் முந்நூறு நீளம் வந்து கை திரா என்று சொல்லக்கூடிய முளத்தில் வந்து முந்நூறு முழம் அகலத்தில் வந்து ஐம்பது முழம் எடுத்தால் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அவெல்லாம் பார்க்குறப்போ அதை நம்ம மண்டைக்குள்ளே கொண்டு வர்ற கப்பல் மாதிரி தெரியல அது ஒரு கிராம மாதிரி இருந்திருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இதை கிட்டத்தட்ட வந்து பதினஞ்சாயிரம் இல்லையா முந்நூறு இன்று ஐம்பது ஒரு பதினஞ்சாயிரம் மூலம் நீள அகலங்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி தப்சீர்களில் அல்லாமா தபிரி ரஹமத்துல்லா அலி இந்த போன்ற ஒரு ரெண்டு மூணு தப்சீர்கள் எல்லாம் வந்து மிக ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக எழுதியிருக்காங்க அது ஒரு பெரிய சிட்டி மாதிரி ஆயிரத்தி இரநூறு மூலம் நீளம் இந்த பக்கம் அறுநூறு மூலம் இது வந்து அகலம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஊர் ஒரு ஒரு கிராமம் ஒரு 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 சிட்டின்னே சொல்லலாம் ஒரு ஒரு தனியாக ஒரு சிட்டியவே கப்பலாக்கி கொண்டு வந்து இது பண்ணால் எப்படி இருக்கும் இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை இந்த உருவாக்கிட்டு இருக்கிற வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கிறவன் மேலிருந்து இயக்கிட்டு இருக்கான் நூகு செஞ்சால் செய்ய முடியாது இது நூகின் வழியாக வேறு ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து நடக்குது சொல்ல சொல்ல பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தான் லெஃப்ட் ரைட்டுங்கிறது தான் இவருடைய வேலை மேலிருந்து பணிகள் நடக்கிறது எனவே அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக ஒரு நாலாண்டு காலங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள் வான்வெளியில் வந்து இப்படி இந்த பக்கம் மட்டும் முப்பது திரா என்று சொல்லக்கூடிய முப்பது முழம் முப்பது முழத்திற்கு கைகளை நட்டு வச்சா எவ்வளவு தூரமோ அந்த தூரம் ஆக உறுதியான மரக்கட்டைகளை தேர்வு செய்து செய்ய சொல்லி வகியின் பிரகாரம் இவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் இங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் மொத்தம் மூணு ஃப்ளோர் இருந்தது கப்பலில் ஒரே ஒரு கப்பல் இல்லை கல்யாண மண்டபம் மாதிரி ஒரு ஹால் எல்லாம் க தண்ணி வந்த ஒன்றும் உள்ளே ஏறிக்கிட்டாங்க போயிட்டாங்க போல தெரியுது அப்படின்னு அல்ல மிக நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா இது அடுத்த உலகமே இதுதான் இந்த இதில் உலகமே அழிய போகுது வெள்ள பிரளயத்தில் இப்போ கப்பலில் இருப்பவர்கள் மாத்திரம் தானே அடுத்த உலகம் எனவே மூன்று பகுதிகளாக இவர்கள் கப்பல் அமைக்கிறார்கள் அதற்கு முகலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதில் கீழே தாழ்வான பகுதி தாழ்வான பகுதிங்கிறது வன விலங்குகளுக்காக வைக்கப்பட்டது சிங்கம் புலி கரடி அது இதுன்னு என்னென்னவோ அந்த வன விலங்குகளுக்காக ஆக கீழ் ஃப்ளோர் இரண்டாவது நடுப்பகுதி இந்த நடுப்பகுதி கால்நடைகளுக்காக வைக்கப்பட்டது ஆடு மாடுகள் போன்ற மனிதர்களுடைய பலந்தரத்தக்க கால்நடைகள்லாம் அதில் இருந்திருக்கு 
மேல் ஃப்ளோர்னா அதில் தான் அதர் நூலி இஸ்லாம் இருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு மாலுமி என்கிற அடிப்படையில் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் மட்டுமல்ல அவர்களோடு அவர்கள் அவர்களை யாரெல்லாம் நம்பினார்களோ அந்த ஈமான் கொண்ட மக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வகையின்படி தேவையான அளவுக்கு உள்ள உணவுகள் போன்றவைகள் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது எல்லா வனவிலங்குகள் எல்லா கால்நடைகள் எல்லாத்திலையுமே ஆணும் பெண்ணும் ஜோடியாக ஏற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏன்னா அடுத்த இனப்பெருக்கமும் அடுத்த உலக உருவாக்கமும் அதை வைத்துத்தான் எனவே ஜோடி ஜோடியாக ஏற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் சில தப்சீர்களில் இப்படியும் இருக்கிறது அதிரத் நூ அலிகி சலாம் அவர்கள் ஆதம் அலிகி சலாத்தினுடைய சடலத்தை அவர்கள் வஃாத்தாகி போனதற்கு பின்னாலே ஒரு இடத்தில் அடக்கப்பட்டிருந்த சடலத்தை எடுத்து கொண்டார்கள் கப்பலிலேயே அதையும் எடுத்து கொண்டு சென்றார்கள் என்றெல்லாம் இருக்கிறது அதிரத் ஹசன் பஸ்ரீர் அமத்துல்லாகி அலிகி அவர்கள் எடுத்தால் அவங்களுடைய கணக்கு பிரகாரம் லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சதுர அடிகளை கொண்ட பிரம்மாண்டமான கப்பலாக அதனுடைய நீள அகலங்களை குறிப்பிட்டு கணக்குகளாக எழுதியிருக்கிறார்கள் அல்லம்மா ஹசன் பஸ்ரி ராமதுல்லாகி அழகி அவர்கள் இப்படி இவ்வளவு ஏற்பாடோடு நடக்கும் மூணு ஃப்ளோர் இருக்குது அந்த மூணு ஃப்ளோரில் யார் யார் இருக்கணும்னு இருக்குது தேவையான உணவு இருக்குது ஆண் பெண் ஜோடி ஜோடியாக ஏற்றப்பட்டிருக்கு எல்லாமே இருக்கு நீ தப்சீர்களுக்குள்ள போகும்போது நிறைய சில அறிவிப்புகள் கொஞ்சம் பலவீனமானவை ஆனாலும் சரியாக தான் தெரியுது அந்த மாதிரி உள்ள அறிவிப்புகள் பலவீனம் தான் நிறைய தப்சீர்களில் அதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க சில தப்சீர்களில் அப்படி இருக்கு சரி கப்பலில் ஏறணவங்க மட்டும் தானே அதுக்கப்புறம் பூரா துணியாக அழிஞ்சிருந்தல கப்பலில் உள்ளவங்களுக்கு அதில் யாரும் இல்லை சைத்தா எங்கே போனான் அவன் என்னன்னா இப்படிஸ் என்னன்னா அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதில் எழுதியிருக்கிறாங்க என்னென்னா எல்லாத்தையும் கப்பலில் ஏற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்களாம் மூசா அழிச்சலாம் இது நூல் அழிச்சலாம் ஏறி ஏறி ஏறிட்டே இருந்தாங்களாம் இந்த கீழ் ஃப்ளோரில் மிருகங்களை எல்லாம் ஏற்றிட்டு இருந்தாங்கல்ல ஏற்றிட்டு இருக்கிறப்ப கழுதை ஏற்றிட்டு இருந்தாங்களாம் ஏறுறதுக்கு கொஞ்சம் இது பண்ணுது இந்த வண்டியில் சமயத்தில் குர்பானி கடை ஏற்றுறப்ப இறக்குறப்ப பிரச்சனை ஆகும்ல அந்த மாதிரி அதோ ஏறுறதுக்கு பம்பு பட்டிகிட்டே இருந்தப்போ ஒரு வேகத்தில் சொல்கிறான் அட ஏறு ஜெயித்தானே நாங்களாம் அவன் ஏறிட்டானா யாரு சில நேரம் இப்போ வேகத்தில் சொல்லும் போல சும்மா இது பண்ண அட்ட ஏறு இப்படி சார் சும்மா அவன் லேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏறு ஜெயித்தானே அவன் வந்துட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி மொத்தத்தில் என்னென்னா நூகலி இஸ்லாமனுடைய கப்பலுக்குள்ளே மனித குலத்திற்கு தேவையான பிராணிகள் கால்நடைகள் மனிதர்கள் என்னென்னவெல்லாம் தேவையோ அவைகள் அனைத்தும் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் லாரி வந்துருச்சு எல்லாத்தையும் ஏற்றுங்கிற மாதிரிலாம் ஏற்றலை ரொம்ப பிளான் பண்ணி நாலு வருஷமாக என்னென்னவெல்லாம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி வெள்ளம் வர்றதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த வெள்ளம் வர்றதுக்கான அடையாளங்களை சொல்லி அந்த வெள்ளம் ஆரம்பிக்கிற துளி நீர் வெளிப்படும் போது நீங்கள் இங்கே எல்லாம் ஏற ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு 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 கப்பல் ஃபில்லப் ஆகிறதுக்கு தேவையான அத்தனை ஏற்பாடுகளையும் நல்லா வரிசையாக அதை வச்சு சொல்லி கொடுத்து தந்திருக்காங்க இப்போது இதில் வந்து முழுசாக ரொம்ப இறங்க வேண்டியது இல்லை இதில் இது இருந்துச்சா அது இருந்துச்சா பூனை எங்கே இருந்துச்சு நாய் எங்கே இருந்துச்சு ஆடு மாடுகள்லாம் அங்கே இருந்துச்சுன்னா அதுகளுக்குள்ளே சண்டை வரலையா ஒன்றை பார்த்தா இன்னொன்று துரத்துமே அப்படி துரத்துலையா பாம்பும் கீரியும் ஒன்றா தான் இருந்துச்சா ஆடும் ஓனாயும் ஒன்றா தான் இருந்துச்சா நாயும் பூனையும் ஒன்றா தான் இருந்துச்சா இப்படி எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக எழுதிட்டே போனால் அது தனி தவறாக தாயும் அது தேவையும் இல்லை அல்லாவுத்தாலா அதை அவ்வளோ தூரம் விவரிக்கவும் இல்லை விவரிக்க வேண்டிய இந்த தப்சீர்கார் இருக்கார் அல்லாம ராஜி ரமத்துல்லா அலி இங்கே நம்ம வச்சுருக்கிற தப்சீர் இதுக்கு தப்சீர் கபீர்னு பேர் பெரிய தப்சீர்னு பேர் அல்லாம ராஜி ரமத்துல்லா அலிக்கு இந்த செய்தியெல்லாம் எழுதிட்டு அவங்களே எழுதுகிறாங்க கப்பலுக்கு உள்ள உள்ள ஒவ்வொரு தளத்துலேயும் நடந்த மேட்ருகளை எல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதை பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால பிரயோஜனமும் இல்லை சொல்ல போனால் இறைவன் என்னென்னவெல்லாம் தேவையோ அதை எல்லாம் உள்ளே ஏற்றிட்டான்னு முடிச்சுக்கணும் மிருகங்கள் கால்நடைகள் மனிதர்கள் புழு பூச்சிகள் பறவைகள் எல்லாம் ஏறினார்கள் இவர்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஜோடி ஜோடிகளாக ஏறினார்கள் இது மட்டும் அல்லா சொல்கிறான் அந்த அளவுக்கு மட்டும் சொல்லிட்டால் போதும் அதை விட்டுட்டு ரொம்ப டெப்த்தில் போய் ஆராய்ச்சி எழுதணும்னா அது போய்கிட்டே இருக்கும் 
சில தப்சீர்கள்லாம் அப்படியும் ஆராய்ச்சி எழுதி வச்சுருக்குறாங்க அதில் நிறைய கேள்வி பதிலெலாம் வரும் அது இப்படி சொல்கிறாங்க அதில் பூனை என்ன நாய் என்ன அப்படின்னு எல்லாம் தப்சீர்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் சில பிராணிகளுக்கு இடையில் ஆகிறது இல்லைங்கிறதுக்கு கப்பலில் உள்ள மோதல் காரணம்னெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி இவ்வளவு அல்லாரு சூழ் வந்து அழுத்தம் கொடுத்து விவரித்து பேசாத விஷயங்களை அப்படி விட்டுறது தான் நல்லது அது அப்படி விட்டுருந்தது குரானில் சில இடங்களில் குரானில் மாடுன்னு நல்லா சொல்கிறான் நாயின்னு நல்லா சொல்கிறான் நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு அந்த மாடு என்ன கலரு அந்த நாய் என்ன கலரு அது கருப்பு கலராக வெள்ளை கலராக தேவையில்லை இருந்தால் எல்லாம் சொல்லியிருப்போனே அந்த இடத்துல ஒரு நாய் அல்லது ஒரு ஆடு அப்படிங்கிறது தானே நோக்கம் இந்த மாதிரி நேரங்களில் பொதுவாகவே இறைவன் எந்த விஷயத்தை பூரா டீட்டெயிலாக விளக்கலையோ ரசூலுல்லா சல்லாலி செல்லும் அவர்கள் எந்த விஷயத்தை வந்து முழுசாக விவரித்து சொல்லலையோ அந்த மாதிரி விஷயங்களில் உள்ளே இறங்கி பார்க்க வேண்டியதில்லை சில பேர் அப்படி கேட்குறது உண்டு நிறைய பேர் கேள்விகளில் அடிப்படை விஷயங்கள் கூட தெரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா மேட்ருகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஒவ்வொரு ஆர்வம் பல பேர்த்துக்கு இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அப்படி இந்த ஆதம் அலை இஸ்லாம் பசங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டாங்கல்ல அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு சண்டை நடந்துச்சல்ல அவங்க ஒரு பொண்ணுனால தானே சண்டை போட்டாங்க அந்த பொண்ணு பேர் என்ன பாரு இப்போ அவர் அதை தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறாருன்னு தெரியல அந்த பொண்ணு பேர் ஏதோ சபியாமாவோ பாத்திமாவோ ஏதோ இருக்கட்டும் இது அதனால் உனக்கு எங்கேயாவது அதில் வாழ்க்கையில் அமல் செய்கிறக்கு எதாவது குறுக்க வருதா கபுர் கேள்விகள் அது வருதா மறுமே விசாரணை இல்லாத வருதா ஒன்றுமே வராது எங்கேயாவது அந்த ஒரு கோழி சேவல் இருந்துச்சல்ல அந்த கோழி என்ன கலரும் பாரு அது என்ன கலராகவோ இருந்துட்டு போகுது இப்போ தப்சீர்களில் முக்கியமான சில தப்சீர்களுடைய ஆசிரியர்களுடைய பார்வை என்னென்னா இது அவ்வளவு டெப்த்தாக போய் உழுக்குள்ளே இது பண்ண வேண்டியதில்லை அல்லாஹு சொன்ன அளவுக்கு மாத்திரமே இவைகளை சரி செய்ய முடியும் அந்த அளவுக்கு மட்டும் நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு அப்படி நிறுத்தாமல் சில தப்சீர்கள் கொஞ்சம் நிறையா எழுதுனாங்களா இல்லையா அதில் நிறைய செய்தி இருக்கு ஆனால் மறுக்கவும் முடியல அந்த மாதிரி சில செய்திகள் இப்போ உதாரணமாக ரூல் பேன் மாதிரி உள்ள தப்சீர்களில் எழுதுகிறாங்க நூலை இஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்களாம் கப்பல் புனிதமானது இதில் ஒன்றும் கண்டபடி கணவன் மனைவி வேலையெல்லாம் வச்சக்கூடாது அமைதியாக தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சு திரும்ப பூமி ஆகிற வரைக்கும் பேசாமல் இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்களாம் மூணு ஃப்ளோர்லேயுமே இந்த கீழ் ஃப்ளோரில் கீழ் ஃப்ளோரில் நாய்களுக்கு இடையில் லேசா அந்த மாதிரி ஒரு மெதுவாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது அவங்களுக்கு இடையில் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆன உடனே பூனை பார்த்துட்டு போய் சொல்லிச்சான் இருக்கு தப்சீரில் இதெல்லாம் பூனை வெட்டு நேராக ம மேலே மூணாவது ஃப்ளோருக்கு போயிடுச்சு மேலே அவங்க தான் இருக்கிறாங்க நூல் ஜாத்தை கூப்பிட்டு கீழே கசமுசா ஏதோ பிரச்சனை நடக்குது மேம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தாங்கன்னா ரெண்டும் அமைதியாக உட்காந்துருக்கான் அது அந்த பக்கம் இது அந்த பக்கம் பூனையை பார்த்து இது ஏதோ தப்பாக சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க திரும்ப மேலே கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திரும்ப சேர்ந்துருக்கு திரும்ப போயிடுச்சு மூணு தடவை இதே மாதிரி நடந்துச்சு வாங்க வாங்க வந்து பாருங்கள் வந்து பாருங்கள் அதனால் பூனை பித்துனா பண்ணுறதுன்னு சொல்லியே சொல்லுவாங்க அரபுகள்கிட்ட கூட பூனை பித்துனா பண்ணுவோம் போட்டு கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குணம் நேராக போய் சொல்லியிருக்குது ரெண்டு தடவையும் வந்து பார்க்குறப்போலாம் ஒன்றும் நடக்காத மாதிரி ரெண்டும் அப்பாவியாக இருந்துக்கிட்டாங்களாம் மூணாவது தடவை கையும் கழுவமாக பார்த்துட்டாங்க நடந்து உண்மை தான் நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியும் இந்த வேலைகள்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஆண்டவன் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு தண்டனை கொடுப்பான் அப்படின்ட்டு போயிட்டாராம் அந்த தண்டனை தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவைகளோடு சேர்க்கிற போது தகராறுகள் ஆயிடுது நாய்கள் இணைக்கிற போது சமயங்களிலே விலக முடியாமல் போய்விடுகிறதுன்னெல்லாம் கூட எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க இது எங்கேயா திடீர்னு எதேச்சையாக தெருவில் ஏற்படுற செய்தி அல்ல இது கப்பல்லிருந்தே ஏற்படுற செய்தி அப்படிங்கிறதும் அப்போ இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த நாய்க்கும் பூனைக்கும் ஆகாதுங்கிற மாதிரி உள்ள மேட்டுரும் இதை கண்டு அதுக்கு ஆகாது இது பிடிக்கிறதுக்கு போகும் அது தப்சிட்டு போகுங்கிற மாதிரி இப்படி நிறைய செய்திகள் சில தப்சீர்களில் இதெல்லாம் எழுதப்பட்டது உண்டு ஆனால் ரொம்ப ஆதாரபூர்வமான செய்திகள் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இப்படி மூன்று தலங்களாக வடிவமைக்கிற வேலையையும் அந்த தலங்களில் யார் யார் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்பதை எல்லாம் எனத்தால் அல்ல அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்குறார் இதுக்கப்புறம் இவர் அங்கே கப்பல் செய்யும் போது நடந்ததை அல்ல சொல்கிறான் இவர் கப்பல் செய்கிறார் 
அந்த கப்பலை கடந்து அந்த கூட்டத்தார் போகிற போதெல்லாம் கிண்டல் அடிக்கிறார்கள் அப்ப இவர் சொல்றார் நீங்க இன்னைக்கு கிண்டல் எங்களை பண்ணா நாளைக்கு தண்ணி வந்து அது உங்களை அழிக்கிற போது நாங்கள் காப்பாற்றப்படுகிற போது நாங்கள் உங்களை கிண்டல் செய்வோம் அப்படின்னு சரி என்ன கிண்டல் பண்ணானுங்க என்ன அவரு கப்பல் செய்யறாரு அப்ப இவங்க ஏற்கனவே இவருடைய விஷயத்தை எல்லாம் தப்பா பேசிட்டு இருந்தவனுங்க அதனால வந்து கண்டபடி கிண்டல் பண்ணாங்க அந்த கிண்டல்கள்ல ஒன்று வந்து என்னன்னா வந்து வந்து ஏதாவது பேசிட்டு போறது நுக என்ன நபியா இருந்து அதுக்குள்ள இப்ப தச்சரா மாறிட்ட நபி ரசூலுன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்த குந்த நபியன் ஓசிருத்த நஜார நபி ரசூலுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த பாவம் இப்ப தச்சர் ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு பேசிட்டு போயிருக்காங்க இன்னும் வார்த்தைகள்ல என்னன்னா எப்பா நீ சொல்றது உண்மையா இருந்துச்சுன்னா இவ்வளவு மெனக்கெட்டெல்லாம் கப்பல் கட்ட வேண்டியது இல்லைப்பா அல்ல தானாவே காப்பாத்திருவானே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டா உன்னை காப்பாத்திக்குவ அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு போறது இதெல்லாம் மனதளவுல அவங்கள பலவீனம் அடைய வைக்கிறதுக்கு வேலை இன்னொன்று என்னென்னா அந்த ஆளுக இதுவரையும் கப்பலை பார்த்ததில்லை அதனால் இவர் என்னென்னமோ செய்யறத பார்த்துட்டு கிண்டல் பண்ணாங்க இது என்ன இப்படி நிற்கிது அது என்ன அப்படி குறுக்க நிற்கிது இப்படியெல்லாம் அவைகள் பார்க்காதனால கிண்டல் இன்னும் கூட சிலதெல்லாம் வந்து கிண்டல் என்னென்னா இந்த கப்பல் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அப்போ ஒரு குரூப்பாக வந்து பேசியிருக்கானுங்க தண்ணி எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வருவாரும் நல்லா தண்ணி அனுப்புறப்ப வரும் அப்படின்னு இவர் சொல்லியிருக்கார் சரிப்பா இத்த பெரிய கப்பல் செஞ்சீங்கன்னா தண்ணி ஆறு அங்கே இருக்குது உன்னால் இதை எடுத்துகிட்டே போக முடியாது அவன் தண்ணி ஊருக்குள்ளே வருங்கிறது அவன் விளங்கலை அதை ஆற்றுல ஓடுறது கப்பல் ஆறு அமௌண்ட் தூரத்தில் இருக்குது உன்னால் இதை கப்பலை தூக்கிட்டு போக போக முடியாது இவ்வளோ பெருசாக உட்காந்து செஞ்சிட்டு இருக்கிறிய அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் தண்ணி இல்லாத இடத்துல வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த மூழ்கி போவது சம்பந்தமாகவோ தண்ணி வர்றது சம்பந்தமாகவோ எந்த அடையாளங்களும் இல்லை அதனால் அவன் கிண்டல் அதிகமாக ஆகிக்கொண்டே போகுது லேசு மாசாக ஏதாவது அடையாளம் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது வழக்கமாக பெய்யாத மழை திடீர்னு ஒரு வாரமாக ரொம்ப பயங்கரமாக ஊற்றுதுன்னா இது ஏதாவது இப்படி ஆயிருமோ வெள்ளம் ஆயிருமோன்னுலாம் யோசிக்கலாம் ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லை ஒரு மழையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒரு வெள்ளம் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறு எதுவுமே தெரியாமையே இருந்தால் இவ்வளோ பெரிய கப்பலை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரே அப்படிங்கிற மாதிரி இவர்களுக்கு அது சந்தேகம் ரெண்டாவது கால இடைவெளி ஒரு ஆறு மாதம் நாலு மாதம் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் பரவாயில்ல இவரும் உட்காந்து மூணு நாலு வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு தண்ணி வருது தண்ணி வருதுன்ட்டு போகிற போகிறப்போலாம் என்ன நோக எப்போ வருது அப்படின்னு கேட்கறது கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரியே போச்சு சில தப்சீர்களில் இப்படியும் இருக்குது இரவு நேரங்களில் அதற்கு நூல்களை கிசலாம் மு முழுக்க வேலை பார்த்து விட்டு அவர்கள் இரவு உறங்க செல்லுகிற போது கப்பலினுடைய தலங்களிலே வந்து அதை கழிவறையாக அந்த மக்கள் பயன்படுத்தி விட்டு போனார்கள் ஏன்னா வேணு வேண்டு இவங்களை வந்து மனதளவில் பலவீனம் அடைய செய்வதற்காக வேண்டி அப்போது இவர்களும் இவர்களோடு உடன்பட்ட முஸ்லீம்களும் அவர்களுடைய அந்த இதையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணாங்க அந்த வார்த்தை தான் சொன்னாங்க இன்னைக்கு நீங்கள் எங்களை இப்படியெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுறீங்க நாளைக்கு தண்ணி வரும்போது நாங்கள் உங்களை பரிகாசம் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் யாருக்கு இழிவு தரும் வேதனை வரும் யாருக்கு உறுதியான வேதனை வரும் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் இனிமேல் தெரிந்து கொள்வீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஹதரத் நூகலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்படி ஏராளமான கிண்டல்கள்லாம் செஞ்சார் இந்த கிண்டல்களில் ஹதரத் நூகலி இஸ்லாம் சொல்கிறது நாங்கள் இந்த உலகத்திலையும் கிண்டல் பண்ணுவோம் நாளைக்கு நீங்கள் மறுமை வருகிற போது அப்போ வரைக்கும் நாங்கள் பரிகாசம் செய்வோம்னு அர்த்தம் இப்ப இனி இந்த வெள்ளப்பிரலையும் வருவதற்கான அடையாளம் சொல்லுகிறான் அந்த அடையாளத்தை இந்த ஊர் மக்களுக்கு அறிவிப்பதும் மக்களை அந்த கப்பலில ஏற்றியதும் கப்பலுடைய நகர்வும் அது எவ்வளவு நாட்கள் நீடித்தது என்பதும் கப்பல் கரை ஒதுங்கியதும் இது எல்லாமே இதனுடைய தொடர் வசனங்களிலே வருகிறது இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் வரை இவர்கள் கப்பல் செய்த போது அவர்கள் பரிகாசம் செய்தார்கள் என்கிற வசனத்தோடு முடிவடைகிறது நாற்பதாவது வசனத்திலே இருந்து வெள்ளப்பிரளயத்திற்கான அடையாளங்களையும் ஆதாரங்களையும் அல்லாஹு பேசுகிறான் அடுத்த வாரங்களில் பார்ப்போம் அல்லாஹு ஜல்லஷானு தாலா சத்தியத்தை எப்போதும் விளங்கக்கூடிய 
அல்லாஹுவனுடைய கருத்துக்களை மாத்திரம் உள்வாங்கி அதில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஈமானில் உறுதி உள்ள மக்களாய் அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி அருள்வானாக அல்லாஹும்பைக்க محمدٌ صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك من وعبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم